С добрым, с добрым утром всех. Я приветствую каждого на зарядке. С добрым утром, с новым днем. Думаю, что вы меня слышите хорошо. Конечно, сегодня у нас снова новый интернет. Ой, так получается интересно. У нас на этой неделе зарядка точно была три раза в разных местах. И классно. Просто, знаете, так, даже и не обращая внимания на такое, ну вот просто глядя на то, что зарядка всегда в разных местах проходит, думаю, ух ты, это же действительно так очень прикольно и так очень классно получается. Так, кто-то пишет отличный звук, кто-то написал, что слышно плохо. Ребят, если у кого-то плохой звук, то надо что-то у вас еще подстроить в ваших в вашем интернете, в вашем устройстве, возможно. Потому что, по идее, должно быть все хорошо. И если у кого-то отлично, то, значит, если плохо, то это что-то на вашей стороне. Это если бы у всех было бы плохо, то да, тогда это что-то на моей. А так все отлично. С добрым утром. Я смотрю, что у вас настроение великолепное. Я так чуть-чуть пролистнула уже чат. Кто-то пишет, что как обычно, где-то на море, где-то лежит на солнышке, где-то отдыхает, где-то на каких классных спа-процедурках и на зарядке. Отлично, и слушаем зарядку. Это хорошо. Сегодня у нас пятница, и итог недели. Какой же была у нас эта неделя? Я думаю, что вы сейчас себе даже уже прокрутили в голове, какой была эта неделя. Кто-то вдруг у нас кто из новеньких на зарядке еще не делает, нет такой привычки прокрутить у себя в голове, что было на этой неделе классно. Вы прям запомните такие моменты, самые яркие моменты. Это очень хорошая практика, когда ты даже в конце дня, даже в течение дня, ты себе в голове вспоминаешь, что было хорошо. Ты можешь даже выписывать это, ты можешь это рассказывать, вы можете в семье проводить такую игру друг другу рассказывать, что было хорошего, спрашивать у друг, у друг друга, а что больше всего тебе сегодня запомнилось, а что больше всего тебе запомнилось из нашей поездки э, там, в парк развлечений, что больше тебе запомнилось из встречи с меркурианцами, что больше тебе запомнилось с сегодняшней зарядки. То есть вот такие практики, проделывайте их периодически. Ну, желательно, чтобы это проходило регулярно и вот каждый день. И это очень, получается, полезная такое, полезная привычка. И также с недели. А что было классного уже на этой неделе? Уже пятница, впереди еще суббота, воскресенье. По-любому есть уже планы на эти дни. По-любому уже себе что-то самое крутое то и придумали, и такие, так, а что же у меня было классного на этой неделе? Было это, это, это. Что мне это дало? Ух ты, так я сделал что-то новое такое, научился чему-то новому такому, что-то увидел новое это, вау, и это мне дает в будущем следующее, следующее, следующее. То есть прям вот как мы с вами проводили одну из зарядок про квадрат Декарта, где задавать конкретные вопросы, где давать конкретные ответы, знаете, такие даже самые неожиданные, самые спонтанные, самые такие а, фантастические даже. И так и здесь. Задавай себе а, тоже такие самые неожиданные вопросы, что было и что это мне будет. И такой, ух ты, значит, в будущем это мне даст то-то, то-то, то-то. То есть ваши варианты должны быть самые разносторонние и самые такие, а, чтобы... Если, знаете, как вот прям придумывайте себе так, проговаривайте себе так и в голове себе прокручивайте так, чтобы в ситуации, что если вдруг кто-то вас подслушает, ну, какой-то ангел на плече, например, ну, нет, ангел чуть не так, ну, вот если кто-то вас там подслушает, чтобы он вам сказал, слушай, ты что, сдурел, что ли? Ангел, конечно же, такое вам не скажет, потому что он скажет, да, супер, класс. А так обычный человек тебе скажет, слушай, ты же сдурел такое придумал себе, у тебя вообще-то нормальный человек, чуть-чуть переспустись на землю, а то ты сильно где-то летаешь в облаках. Вот пусть будет именно так. Пусть ваши планы, пусть ваши затеи, пусть мысли... И вот а, разные варианты в голове, которые прокручиваешь, пусть будет так, что они вызывают у других людей такое, слушай, как-то спустись чуть-чуть на землю, тут такое, о, -о, -о а 
отлично. Если тебе говорят спустись на землю, я такой, о, супер, значит, я делаю все правильно, летим дальше, да? Полетели? Ух ты, что пишет здесь Наталья? Я придумала себе четвертый майнер и нафиячила его за пять минут до зарядки. Отлично. Майнер – это очень хорошая покупка на сегодня. Кстати, мы обращаем внимание, что наши e-currency – так спокойненько и уверенно растут в цене. Кто увидел это? И, конечно, обращаем внимание, что у нас в кабинете постоянно меняется тоже курс приема e -currency. Цена приема e -currency в зависимости или вырастает рыночная цена, то курс поднимается. Если рыночная цена падает, то курс здесь тоже падает. Я лично, как человек, у, которых, у которого есть майнеры, а, как, как и у вас, у большинства, я за то, чтобы e currency, конечно, рос в цене. Ну и даже те люди, у которых нет еще майнеров, ну, по-любому они у вас в будущем появятся, потому что это одно из таких очень классных приобретений, то, конечно, мы за то, чтобы цена e currency и дальше росла. И вот там был такой, знаете, интересный порог в 2,5 доллара, вот так долго на нем, так, знаете, туда-сюда, туда-сюда, так вот оно, вот как-то так зависало на этом пороге, и потом раз, пробил, и так полетел, полетел. Отлично. Поэтому очень классно, что я e растет в цене. Мы понимаем, что это означает, мы понимаем, что означает для нас. В нашем фонде все равно цена приема будет расти, Увидели все уже, да, уже все полностью поняли, что означает, когда растет рыночная цена e currency и что происходит тогда в кабинете. Вот напишите сейчас, пожалуйста, вот все ли поняли? Все уже это увидели? Потому что я помню, когда первые разы были такое, что e currency давал рост, и такой, знаете, даже такой неожиданный так вот для некоторых был, и такие сразу, ой, а что будет в кабинете? Ой, а если он еще вырастет? И все никак не могли привыкнуть. Скажите, да? То есть все никак не могли привыкнуть, что это классно, когда я карантин растет в цене, в кабинете тоже повышается. А сейчас для нас это просто обыденность. Уже, знаете, за последнее время вообще я не слышала ни одного запроса о том, что ой, я Каренси вырос цене. Тогда, я помню, вначале это было, блин, да зачем же он растет? Это некоторые, э, ну, некоторые так говорили. Потому что был такой испуг, непонимание. А как дальше? Ребят, у нас все придумано. У нас все предусмотрено. На любую ситуацию, знаете, есть сколько вариантов развития. Вот какая-то ситуация, и потом или так, или так, или так. Множество разных вариантов. И каждый из них суперовый. Поэтому сейчас уже увидели, как это, все такие расслабленные, все такие довольные, круто, да? Поэтому делаем себе такой определенный вывод, а у нас пятница это всегда итог недели, и не только недели, а итог недели. Кстати, интересно даже посчитать, вот сколько кому лет, а то сколько недель ты уже прожил. В неделе там 50, точнее в году 52 недели, это сколько тебе годиков? Представляете, сколько недель мы уже прожили? Так вот, один из выводов наших недель и очередной недели, то помним, как мы иногда все новое, все незнакомое принимаем с каким-то таким, а что будет, а как будет, с вот этим, а, знаете, а, как, каким мы пасуем перед неизвестностью. Ну, не все, я сейчас говорю, ну, не за всех, конечно, потому что у нас уже есть такие участники, которые просто такие, да, класс, летим. Но это такое вот есть человеческое качество. Конечно, оно потом перетрансформируется во что-то другое, уже у тебя появляется еще больше уверенности. А вот такое качество, когда есть, и просто спокойно все принимаешь. И вот на примере e currency сейчас Извините, на пару секунд отвлеклась. Прямо, знаете, как <смех> чихаю. <смех> вот. Потому что все, что говорим, все в точке. И вот сейчас, на примере e currency, мы это увидели. Поэтому, ребят, запоминаем, это один из таких классных маячков для нас. 
Вот это как раз те такие маячки, как, к которым ты возвращаешься, и они тебя вводят в соответствующее и в нужное тебе состояние. И вот, вот, этот, вот эта ситуация сейчас с e-currency, что мы уже все увидели, все поняли, это очень крутой такой маячок, чтобы к нему возвращаться в то состояние полного спокойствия, полной уверенности и никогда не пасовать перед таким чем-то неизвестным пока для тебя. А что будет? А как будет? А кто знает, как будет и что будет? Есть такие? Вот кто уже знает, что будет, как будет в жизни? Сколько вот у нас сейчас здесь присутствует? Вот, а есть такие, которые знают, вот, что будет и как будет? Я знаю, что будет. Будет всегда все офигенно. О, да, 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 смотрите как. Все будет хорошо, конечно. Все будет офигенно. Вы знаете это. Вот. И передаем эти знания дальше, передаем это состояние всем нашим людям. Потому что когда-то мы тоже... Не все, мы же не всегда были такими, да? Мы тоже где-то там, как-то там, чего-то. И какое состояние тебе нравится больше? Мне нравится то, которое сейчас. То, которое было раньше, абсолютно мне не нравится. И никогда в жизни не захочется туда вернуться. А мы и не вернемся туда уже. Все, ребят, мы уже вошли в ту стадию жизни, в ту стадию ну вот, реального наслаждения жизнью, что... У тебя всегда все будет офигенно. Во-первых, в голове поменялось много чего. А это, это вообще это первое, с чего нужно менять. Что... То есть моя жизнь изменилась только тогда, когда я стала мыслить по-другому. То есть в первую очередь ты работаешь со своими мыслями, со своими всеми тараканчиками в голове. И потом твоя жизнь меняется. Так вот, мы уже изменили все в голове. Из этого меняется твое внутреннее состояние. Ты даже чувствуешь себя из-за этого по-другому. Ты чувствуешь себя бодрее, активнее. У тебя все летит, у тебя хорошо. Тебе вообще некогда там думать о чем-то. Тебе некогда там лежать. Тебе некогда болеть. Тебе некогда там еще что-то. У тебя все офигенно. Жизнь бьет ключом. Да. Ой, пишет Тут, Татьяна. Я опять сейчас от радости и счастья рыдать буду. Можно, если хочется, все можно. Вообще у нас все можно делать, если тебе что-то хочется. И это такой кайф. Для меня вообще то есть, сейчас ну, это, это каждый день это ощущение. То есть, как круто, когда ты можешь делать все, что тебе хочется. Пофиг, что там посмотрят кто-то. Пофиг, кто что скажет. Вообще по барабану на, на, на все остальное. Или особенно там на мнение каких-то людей или еще там как. Ты делаешь то, что тебе хочется сейчас. И это такая свобода. Это вот и есть э, такое самое классное стремление в жизни. Вот к чему на, надо стремиться. И когда ты уже все, ты в этом ты живешь именно так, Живи так, держись руками и ногами за свое это состояние. Выстраивай себе как можно больше маячков, которые тебя будут возвращать в то классное состояние, которое тебе нравится. Так, сейчас здесь кто-то еще писал. Вчера мой муж показал скрин, что он в 2021 году на 50 евро купил 2000 екаренси. Здесь Елена пишет. Ребят, на 50 евро купил 2000 e-currency. Представляете, это всего лишь 2021 год. Это совсем-совсем недавно. А сейчас мы видим, какая цена. Там уже там 2,80, по-моему. Иногда даже можно и, и больше выставить ордер на продажу и продать и дороже. То есть, ну, все будет зависеть от того, какие ты будешь ставить себе цены, вот столько и будешь еще продавать. То есть можно поставить и выше цену, и продать по такой цене, и ну, купить дешевле, чем там, ну, 2, там, знаете, там примерно 2,80, 2,70, купить ниже уже не получается. Это опять-таки момент, ну, блин, а почему же я не покупал раньше? А почему ты не покупал раньше? Значит, делаем итоги. Первое, у тебя просто не было денег на это. Но это не наш вариант, потому что точно были деньги на это. Второй вариант. 
Ну, то есть этот вариант отпадает. Вторая ситуация. Ты не покупал, потому что думал, что ну, у тебя есть карантин, ну, типа, хватит. А сейчас ты понимаешь, блин, а почему так мало? Даже если у тебя там есть полмиллиона карантин, миллион, может быть, даже несколько миллионов карантин у тебя есть, и по-любому ты думаешь, блин, а почему так мало? Почему так мало? Почему тогда я не купил еще две тысячи, еще тысячу, еще сто тысяч карантин? Если вдруг у тебя сейчас там тысячи карантин есть в кошельке, и ты думаешь, почему я тогда не купил? А почему не купил? Хм, подумал, ну типа, ну у меня есть, как бы хватит. Да, время прошло, и ты понимаешь, что не хватит. Поэтому что делать в этой ситуации? Покупать сейчас. Потому что дешевле он стоить не будет. И ну, можно подождать, покупать уже по 5 евро, например. Можно сейчас купить по 2,70, по 2,80. Или еще подождать, подумать, а ну, ну как хватит, хватит. Куп, и потом будешь покупать по 5. Ну или вариант, что ты жалеешь денег такой. Ну нет, ну как-то это вот, вот. Не надо на это жалеть деньги. И, кстати, на покупку криптовалют это тоже такой интересный момент. Вы же понимаете, что это один из видов инвестирования. И вот именно когда ты инвестируешь в криптовалюту, инвестируешь в e-currency, покупаешь себе в разных объемах, вот сколько можешь. Можешь купить сейчас на 50 евро, отлично. Можешь купить на 50 тысяч евро, отлично. Независимо вообще, какие суммы ты покупаешь, это один из видов твоего инвестирования. Но это должны быть такие деньги, которые тебе не нужны в ближайшее время. Они тебе не нужны там на, на твои какие-то жизненные потребности, там, на еду, на, там, на жизнь, на, на жилье. Там. То есть в ближайший месяц, в ближайшие месяцы и в ближайшие годы. То есть инвестирование в e-currency именно вот... Знаете, так, что, так, как <смех> купил, положил вот в кошелечек и забыл на некоторое время. И через время смотришь, а там уже, хоп, то есть представляете, да, на 50 евро в 2021 году купил 2000 e-currency. На сегодняшний день это сколько? Считаем. Да, это же легко посчитать. На секундочку, это уже больше 5000 евро. Или 50 евро, или 5000 евро. В 100 раз. То есть вот этот вариант, он очень классно подходит для инвестирования в криптовалюту. То есть это должны быть такие деньги, которые вот у тебя просто вот сейчас они тебе вообще не нужны. Причем они тебе не нужны на жизнь, они тебе не нужны на твои денежные потоки. То есть такой рассматривать вариант, что, например, у тебя там есть там, 1000 евро сейчас свободных денег, и ты думаешь или пустить в поток денежный, или купить себе currency, а при этом, что твой поток сейчас там, ну, какие-то небольшие суммы дают тебе еще недостаточно на жизнь сейчас, то все-таки запустить в денежный поток чтобы ты сейчас себя чувствовал лучше, и, и ну, чтобы у тебя начисление было лучше, больше, естественно, ты будешь чувствовать себя намного лучше, намного комфортнее. А если ты останешься на уровне о, получать там те свои небольшие начисления, которые сейчас у тебя есть, и возьмешь эту тысячу, там, закинешь э, там, на первые карантин, так, чтобы они... Понимаете, это нужно делать так, чтобы год полежал, два полежал. Вот тогда да. Вот тогда реальные получаются результаты. То все равно ты сейчас будешь как-то так жить только в будущем, а надо жить прямо сейчас. Поэтому мы в первую очередь обустраиваем свой комфорт в жизни на сейчас. Потому что как-то так иногда бывает, что люди, мы такие с вами думаем или о прошлом, или о будущем. То есть мы или живем в прошлом, тащим его с собой, какие-то заботы, какие-то там, знаете, какой-то такой огромный камень. Или живем только в будущем. Все на будущее, все детям, все там на тот. Знаете, как это особенно перед Новым годом очень заметно. Когда там хозяйки на кухне там готовят какую-то вкуснятину, подходят там мужчины, там они их по рукам бьют, и так, все, отойди, это на Новый год. Блин, до Нового года осталось два часа. Нет, нет, все это на новогодний стол. Ждите. Почему, блин, ждать? 
Потому что ну, через два часа ничего этого уже есть не захочется. Да? Ешь прямо сейчас. Очень долго моя мама не могла с этим согласиться, когда я говорю, ну кто что хочет, ест это прямо сейчас. Я говорю, не надо все это прямо в 12 часов. В 12 часов я есть уже не хочу. И не буду я ночью есть, сидеть до утра там салаты или, или еще там что-то. Я хочу сейчас покушать, 6 часов вечера. Вот. А потом я этого уже не захочу. Вот, так и здесь. Не надо жить только будущим, потому что мы такие все откладываем на будущее, все на будущее, на будущее. А надо жить прямо сейчас. И этим самым ты обеспечиваешь свое крутое будущее. Когда ты живешь сейчас круто, значит, твое будущее, крутое и офигенное будущее, тоже обеспечено. Так что все карты у нас вот. А вот так вот интересно сейчас получается, и я за то, чтобы он и дальше рос в цене, и мне все нравится, и вам все нравится, и я очень тоже счастлива и довольна от этого, что вам все нравится, и, и даже хочется вам рыдать от счастья. Это хорошо. Значит, это классный показатель, что мы с вами делаем все правильно. Значит, летим дальше. Все с еще большими усилиями. И с еще большей такой настойчивостью, усердием. Летим и дальше вперед. Так? Вот. Это э, такая э, тема. Как раз хотела с вами ее обговорить. Давно уже про Икарницу мы не говорили. И спасибо, что вы сейчас ее так затронули. И хорошо. А сегодня я хотела с вами поговорить э, в, так, с Лигонца. Еще э, охватить такой небольшой ну, такую небольшую тему, посмотрите на эту аватарку, так? И она как раз полностью соответствует вот всему, что мы с вами делаем. Есть мыслитель, есть деятель. И вот в какой ты находишься позиции, мыслителя или деятеля? Я знаю, что все, кто сейчас на зарядке присутствуют, наши активные очень участники, вы, конечно же, деятели, потому что мы классно сейчас себе обеспечиваем свое настоящее, свое вот теперешнее время, и, конечно, что наше будущее обеспечено. Если просто сидеть, ничего не делать, только думать, только мечтать, это как раз такое, та тема по поводу мечты, мы знаем, что мечта не работает, пока ты не поднял попу с дивана и не пошел фигачить, только тогда мечта работает. Еще мне очень нравится у нас фраза Людмилы, что между попой и диваном один доллар не пролетает. Нужно поднимать попу, и тогда опа, и пачками, и пачками, и чемоданами пролетают. Вот. Поэтому очередной вывод моей недели, и он тоже обусловлен многими факторами, что если вы не будете действовать, то вы всегда будете на одном и том же месте. И хочу вам рассказать одну небольшую историю. Это как раз история жизни. Это история о том, как я начинала. И я знаю, что вы любите такие истории. Ну, они у меня действительно такие, знаете, как-то так прикольные получаются. И вот мои первые шаги. Просто, что недавно я там снова общалась с кем-то из новичков, и там рассказывали, и вы так бывало, иногда так тоже рассказываете, что что делать, мы с вами недавно обговаривали тему, там, распределение средств на потоке, все, и вы говорили, а что делать, когда вот денег нет? на взнос, вот и произошел такой, а денег нет. И я вам рассказывала свою тоже ситуацию, то есть я когда пришла, у меня тоже денег не было, у меня было 200 долларов, ну и потом я стала все возможные где-то приходы денег, которые приходили, я все стала запускать в поток, я стала разгружать свое пространство от хлама, превращать свой хлам в деньги, монетизировать, то есть распродавать все мне не нужно, а кому-то очень даже нужное. Uh, все это uh, распродать, чтобы приходили деньги, и вот тогда деньги в поток. И это как раз, мы в среду, у нас в среду была картинка, или понедельник, не помню, помните, нашего зайчика и ежика, что было бы желание, а способы всегда найдутся. Так вот, и здесь, ребят, я хочу вам напомнить, что когда у тебя есть желание, вот было бы желание, способы всегда найдутся. И нам надо помнить, что деньги и в нашу жизнь приходят именно тогда, когда ты четко придумал, на что они тебе надо. 
В моей жизни тогда были ситуации, что я четко понимала, на что мне надо деньги. Мне нужны были они на создание своих классных денежных потоков. Я начинала с 200 долларов. Это были последние деньги в семье. И каким-то чудным образом стали приходить они оттуда, оттуда, оттуда. Какие-то такие неожиданные поступления, реально же какие-то неожиданные там продажи, там еще что-то. И когда ты четко знаешь, на что они тебе нужны, мне они были четко нужны на создание денежных потоков. Все, что приходило, я сразу же запускала в поток. И вот э, иногда я встречаю такие истории наших участников, которые там, могут даже год, а могут даже несколько лет быть с нами, и у них до сих пор очень маленькие потоки, на маленькие суммы, где-то на минимальные, там какие-то маленькие, быстрые, там, ну какой-то такой очень небольшой растущий поток, а стартовый тоже там, знаете, такие какие-то, ну там, такие мини-мини получаются. И этот человек говорит, я хочу получать больше, я стремлюсь, я там это. И вот у меня сразу вопрос, а как ты стремишься? Ведь ты же понимаешь, что вот такими, ну, если ты даже делаешь а, технику маленьких шагов, да, она, конечно, классная, техника маленьких шагов, но ее надо делать регулярно, ну, каждый день, ну, там, с каждой недели. А если ты это делаешь там как-то ну, там, раз в несколько месяцев. Ну, вот не будет этого результата. Надо запомнить просто, что техника маленьких шагов, она работает при большой частоте. Даже несколько раз в день ты делаешь э, такое первое действие, второе действие, третье, то есть несколько раз в день даже ты делаешь там туда что-то добавил, туда что-то добавил, туда что-то добавил. А если ты сделал там что-то, там какой-то быстрый на 50 долларов или на, на 50 евро, и его там перезапускаешь, потом он у тебя закончится, ты его перезапускаешь, и вот все, ты его крутишь, ты знаешь, у тебя просто ты себе создаешь вот эту иллюзию, что вот все, ты крутишь, вот ты в потоке, но по сути у тебя же ничего не меняется в жизни. Денег не становится больше. Соответственно, благодаря ним ты не можешь что-то изменить, улучшить в своей жизни. И ты занимаешься как будто, знаешь, вот таким себе самовнушением, да, вот я в потоке и все. Но, ребят, ну предпринимайте конкретные четкие действия тогда себе. Ты в потоке, это значит, что перед тобой неограниченные возможности. И брать эти возможности на 50 евро, перезапускать быстрый. Ну, это, 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 это прям целое, знаете, преступление получается. Когда есть у тебя крутейшие неограниченные возможности, то здесь действуй просто по полной. И теперь, когда мне говорят следующее, ну, нет денег на взнос, не знаю, не знаю где взять деньги на взнос. Для начала ты себе подумай и придумай. И пос... Ставь такую себе задачу в жизни, что теперь все, что ко мне приходит, я запускаю в денежный поток. И ты увидишь, что каким-то чудесным образом к тебе в жизнь приходят возможности, где взять денег. И у меня в жизни было, были множество ситуаций э, прикольных. Вот когда я начинала, только в 2015 году присоединилась к нашему сообществу, э, мне нужно было пополнять свои потоки в фонде, вот, это же у меня, это была у меня цель номер один, то есть у меня больше цели, ну, то есть вот, знаете, масштабнее, крупнее на тот момент не было, это была цель номер один, поэтому начали приходить премии какие-то там, знаете, там, ну, мужу моему, я в декрете вообще сидела, мне стали приходить какие-то там заказы там на какие-то там, это был как раз конец учебного года, какие-то там дипломные там что-то там Проверить, знаете, как-то там, ну, то есть там уже прям такая контрольная какая-то сверка, проверка, какая-то там подготовка к экзамену, то есть каким-то образом, блин, навалилась куча работы, и, соответственно, это ну, деньги, которые ты получаешь за эту работу. Потом там что-то там продаваться, да, там что-то там, типа, так кому оно надо? Это барахло образно, оно там валяется где-то. Но нет, мне разумные люди подсказали, что ты поставь на продажу, ведь кому-то это надо. И да, оно стало продаваться, так даже где-то там по чуть-чуть, по чуть-чуть, и фу, оп, деньги насобирались. 
И стали приходить возможности, где еще подзаработать денег. И одна из таких возможностей, мы, я вчера просто о ней вспомнила, и мы, я мужу еще напомнила, и мы так хохотали, тоже смеялись, говорим, а помнишь, было и такое. Мы заехали вчера в новый отель, кстати, нас чудесным образом занесло в Братиславу, Интересно, мы не собирались здесь как-то так обосноваться, ну, несколько дней здесь побудем, прикольно, вкусно. Есть очень вкусные рестораны, конечно. Ну и еще это 30-я страна для Макса нашего, потому что он еще никогда не был в Словакии. Сейчас как раз они поехали снова куда-то гулять, что-то смотреть там. Вот. И я так на секундочку себе подумала, офигеть, моему ребенку 10 лет, а у него уже 30 стран. Половина, половина от моих получается. Прикольно. Так вот, мы вчера, когда заехали в новый отель, и... Я вечером, когда так еще зашла в ванну, уже там все, я обратила внимание на плитку, которая лежит на полу. Я такая смотрю, думаю, это ж заморочились, конечно, <laughs> вот так плитку выкладывать. Думаю, ну, молодцы. И знаете, что в какой-то момент, когда мне нужны были деньги на взносы в фонд, когда ко мне приходили разные возможности, где их брать, какие-то там подработки, подзаработки, и опять-таки я за них хватал, я за них бралась, и поэтому мне они приходили снова и снова. А если бы, конечно, бы там говорит, а ну не, ну что это я буду работать? Я хочу сейчас сидеть, ничего не делать. Ну нет, так не бывает. Сначала надо поработать чуть-чуть, а потом уже сидишь себе под пальмами. То есть сразу со взносом 50 долларов невозможно разбогатеть. За год, за два ты не разбогатеешь со взносом 50 долларов. Ты не станешь миллионером. Ну, если, конечно, ты, там, у тебя не будет какая-то супер-мега-команда, и ты не будешь бонусы там получать. Но вот так сходу 50 долларов не разбогатеешь. Поэтому я понимала, что мне нужно больше и намного больше денег, чтобы пополнять свои потоки. И поэтому любая возможность, которая приходила ко мне в жизнь, где я могу подзаработать, где я могу взять денег, я за нее хваталась. И даже однажды мы с моим мужем... Вы сейчас будете смеяться, и вы точно не знаете, этот факт из моей биографии, <смех> мы даже имели такую подработку, что мы клали плитку вот в то лето 2015 года, июль месяц. Я четко это помню. Во-первых, очень интересно, ну, даже предыстория этого всего, потому что э, мы с ним вот там на протяжении там предыдущих нескольких лет строили дом, и на всем экономили, знаете, вот такое было, вот, и, и плитку мы научились класть сами, то есть я человек, который умеет класть плитку разных размеров, разных там, э, ну, ну, то есть прикольно, и, ну, причем, что мы это делали там, ну, у нас был большой дом, и мы много где это делали, да, вот там и кухня, коридоры там разные, террасы, ванные комнаты, все. И потом там как-то на наши соседи, они же там каким-то образом, там, знаете, там какая-то там родня <laughs> даже, а вот, предложили, говорит, ребят, нам тут нужно положить плитку в ванной комнате, вот, вы, у вас так здорово получается, а у нас реально круто получалось. Просто там все там, знаете, мастера, которых мы сначала приглашали, чтобы они там, э, ну, типа, поработали у нас, они там носом крутили, но ну, это сложно, плитка такая сложная. Мы такие, окей, сами. Потом они приходят, говорят, о, это вы, наверное, профессионалов каких-то наняли, дорогих. Мы такие, да, да, конечно. Вот. Нам наши соседи предложили, говорят, вы не хотите ли? Ну, и мы такие, хотим, конечно. И вот знаете, что вот в этой ситуации? Мы согласились вообще просто вот не глядя. Все, пошли там ты на ты, там пару дней что-то там поработали, что там сделали, заработали денег, ну, нормально денег, так, ну, то есть это хороший труд, который... Это был очень такой первый такой спонтанный какой-то опыт, да, такие, ух ты, класс, а что так можно было? Вау, спасибо за эти возможности. И я сразу вспомнила... Свои студенческие годы, когда тоже мне ну, там нужно было и это же студенчество, да, там деньги какие-то, что-то же интересно всегда, чтобы они у тебя были свои. И тоже там были разные подработки, там что-то, какие-то там листовки раздавать, какие-то еще там штуки. И я вспомнила свою одно, из одногруппниц, которая говорила, да ну нет, да ну раздавать листовки, да, это если бы в каком-то другом городе, а так вдруг я кого-то встречу из своих знакомых, а я по-любому их встречу, ну, так в центре небольшого города, понятно, 
мы такие, а мы там, ну, с некоторыми девчонками, то, ну, пофиг, ну, и классно, и прикольно. Она такая, ну, нет, 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 я не буду. Хотя и деньги нужны были очень-очень сильно, но она не соглашалась, потому что вот такие всякие забабоны в голове мешали. И так я тут то есть, тоже себе подумала, ребят, знаете, когда к тебе приходят возможности в жизни, неважно, ну, вот, твои, опять-таки, тараканы какие-то в голове могут тебе помешать. Как, например, сейчас пришли тебе возможность фонда, так, и у тебя появляется возможность построить здесь команду, и у тебя вдруг будут эти тараканы, а что люди подумают? Они подумают, что я там, там в сетевом, там еще там как-то еще, да пофиг вообще. Мне вообще было пофиг, что у нас там вся округа, все соседи знали, что мы там плитку у кого-то кладем. Фиг с ним, при том, что я уже как бы была в тот момент в фонде, я уже себя позиционировала как будучи богатый человек, свободный человек, а тут иду плитку класть за деньги, да, как-то. Пофиг, пофиг. И, а ну-ка на секундочку теперь, что в моей жизни сейчас есть, и что в жизни тех моих соседей. Те соседи смотрят на ту же плитку в своей ванной комнате, которую мы им клали, да, уже сколько лет подряд, каждый день. И у всех остальных все так же там. И что в моей жизни? Поэтому мне на их мнение в тот момент было абсолютно по барабану, что они там подумают, да, как это так, Ира, Саша, я под плитку класть, знаете, как вот такие всякие могут быть, да, пофиг, просто пофиг. У меня есть офигенная картинка, знаете, а... ой, нашла ее, класс, ой, не та, извините, сейчас, секунду, она мне давно уже, я вам их хочу показать, вот, самое место для фразы, что подумают люди. Вот именно это место, что подумают люди. Поэтому вообще по барабану, знаете, что в моей жизни были вообще самые-самые разные ситуации. Когда у меня была цель, и когда мне что-то нужно было сделать, и когда мне нужно было получить деньги на то, чтобы у меня была возможность открывать свои денежные потоки, я бралась и хваталась за любые возможности, которые бы мне принесли бы, ну вот результаты дали бы, которые я потом очень правильно бы, конечно, инвестировала в фонд, раскручивалась и все-все-все. А если ты сидишь на взносе 50 евро и ждешь, что что-то с ней случится какое-то чудо, что-то там <смех> упадет какая-то манна небесная с неба, то, ну, а, а что ты сидишь вообще? Что сидишь? Ты, значит, ничего не хочешь в жизни у себя абсолютно изменить. И поэтому еще раз, все в твоей жизни начинается с стремления, чего ты хочешь, и вообще с понимания, от а чего ты хочешь в этой жизни. И готов ли ты жить круто, классно, офигенно? Я была готова с первого дня. И сейчас у меня плитка и виды плиток, так сказать, в ванных комнатах и где угодно, меняются хоть каждый день. И в самых крутых, в самых дорогих отелях по всему миру, в самых классных апартаментах, и в самых, ну, которые я путешествую, арендую, и в самых классных апартаментах и в домах, в которых я живу. И все. А, а когда-то мне даже приходилось за деньги класть плитку, чтобы заработать денег на то, чтобы сделать себе взнос. Потому что у меня не было денег на взнос. Но у меня была цель, что у меня будет много взносов. И к осени у меня уже тогда были 10-тысячные взносы. Я помню, тогда осенью мы уже делали 10-тысячные, там, 10 тысяч взнос, 10 тысяч евро. И это прям такой, знаете, был... Ух, такой вот классный момент. Это для меня тогда это были сумасшедшие деньги. То есть там для меня тогда тысяча евро это было что-то такое, у -у -у, знаете, такое, что? А 10 тысяч евро тогда было что-то вау, вау, вау. Это было что-то из рода фантастики. И вот такими маленькими, но регулярными и конкретными шагами я пришла к своей цели, что у меня стали мощные денежные потоки. И, конечно, тогда и люди пошли лучше. Это тоже момент, ребят, когда у тебя маленькие взносы, то ты чувствуешь себя, блин, вот что бы там, как бы ни говорили, бы, какие бы там ни проходил бы курсы, тренинги, там по всей этой уверенности, прокачки и всему остальному, но, блин, пока у тебя маленькие взносы, тебе нечего вообще показать своим новичкам. 
А когда у тебя взносы уже нормальные, и ты получаешь уже нормальные суммы денег, то у тебя даже походка меняется, когда ты идешь навстречу к этому новичку. У тебя даже тембр голоса меняется, когда ты с ним разговариваешь. Взгляд вообще совершенно другой. Ты ведешь себя по-другому на встрече с этим новичком. Ты уже смело приглашаешь его в кафе, угощаешь его в кафе. Чай, кофе, пироженка, салатик, все, что хочешь. Так хоть стейк ему, типа он стейк ему даже закажи, или вагю ему закажи. Ты уже легко можешь себе это позволить. И тогда, когда у меня стали уже такие нормальные взносы, десятитысячные минимум, ну, то есть 10 тысяч тогда, 10 лет назад, и 10 тысяч сейчас совершенно разные 10 тысяч, мы понимаем, да? То есть вот тогда это было ого-го, сейчас это совсем не ого-го, потому что деньги очень быстро дешевеют, быстро обесцениваются. Поэтому, когда у меня стали уже хорошие суммы потока, хорошие начисления, и с этих начислений я уже легко могла позволить пойти в кафе. То есть, понимаете, вот только тогда мы с моим мужем стали ходить в рестораны. То есть до этого мы с ним не ходили, потому что, ну ты что, ну, это же экономить надо на все. Понимаете, какая была жизнь, это ужас просто. Вот тогда, когда у тебя в голове уже все меняется, и ты такой можешь легко позволить себе самому делать все, что тебе хочется. Люди приглашать на встречи в хорошие, достойные места, угощать их при этом и чувствовать себя легко, а не такое, блин, я вас сейчас приглашу на встречу, да, там, вот сейчас заплачу за него, а, это было там аж 15 евро, блин, а он ушел, взнос еще не сделал, ай-яй-яй-яй-яй. А когда ты с легкостью принимаешь эту ситуацию, такой, окей, я тебя приглашаю, я с тобой пообщаюсь, я с тобой там этот, все, угощаю, такой, что для тебя заплатить чей-то счет вообще в легкость абсолютно и даже в удовольствие, да, тогда к тебе люди просто начинают липнуть. Они идут на твою эту уверенность, на твою это полную, знаете, легкость и липнут просто пачками. И вот тогда, когда я сначала сама поработала над собой, сама поработала над своими потоками, вот тогда люди ко мне стали так липнуть, что мне даже и не приходилось ничего им рассказывать, мне не нужно было проводить презентации. Так как бывает, иногда слышу в чатах, ребята, а есть презентация там на таком языке, а есть презентация на таком. Нафиг вам нужны эти презентации? Ребят, запомните, лучшая презентация – это ты сам. И лучшая презентация нашего фонда – это ты сам. И все мы вместе взяты. Вспомните любую из наших поездок, любую из наших тусовок, когда мы где-то собираемся. Мы что, проводим презентации кому-то? Да люди липнут. Вспомните Таиланд, вспомните Турцию. Липнут просто пачками к тебе. Потому что вот, все, мы есть, они нас видят, все, они уже хотят к тебе. Вот, так и ты сам. Они к тебе будут липнуть. И тебе не нужна никакая презентация. Ни в PDF-файле, ни в какой-то там еще чего-то. Потому что лучшая презентация тебя – это ты сам. Никакой видеоролик, никакой там страничка, никакие тексты не передадут то, что можешь передать ты сам. Поэтому, когда ты поймешь и усвоишь, что сначала ты работаешь над собой, и ты ищешь все возможности в жизни, которые помогут тебе раскрутиться, которые помогут тебе раскру... подняться, и ты не сидишь, не ждешь, что за вносом 100 евро, тут к тебе сейчас начнут регистрироваться новички. Да никакая в жизни презентация тебе не поможет, никакое в жизни видео тебе не поможет, потому что ты сам лично не готов, потому что ты не принял позицию, что ты будешь жить офигенно, классно, ты будешь богатым и финансово свободным человеком. А как только ты это примешь, знай, что твои взносы сразу же поднимутся из планки там, по 100 евро, или там накопительные по 10 евро, которые делаешь вдруг, они сразу поднимутся, взлетят, и, и все тогда просто поменяется. Потому что денег тогда в жизни появится больше. Да, сейчас их может не быть. Понимаю, их реально может не быть. Но я не понимаю, когда люди говорят, ну, мне их негде взять. Блин, как это негде взять? Денег в мире куча, немерено, их нескончаемое количество, их печатают с каждым днем. И все. Вот. И бери 
ищи способы, где ты можешь... То есть мы уж, ну, уж чему, чему так нас точно научили, как зарабатывать, как подзарабатывать, как там, находить какие-то подработки. Это, слава богу, мы знаем и умеем с детства. И вот когда есть такая необходимая ситуация, я делала именно так. Я хваталась за все возможности, которые приходили. За самые неожиданные, за самые какие-то, знаете, там... Э ну, непрестижные вдруг, да, там, ну да, идти там класть плитку, да, там 25-летняя девочка, фиг с ним. Через год я каталась на белом Мерседесе, мимо этих же соседей. Понимаете? Все. Вот так вот. Так что, когда есть желание, то возможности и способы уж точно найдутся, ребят. И э, вот вчерашняя и сегодняшняя плитка как раз мне об этом напомнила и действительно показывает, что если бы я была бы просто мыслителем, сидела бы на месте, расстраив... выстраивала бы план, что делать, как делать, а так я пошла и фигачила, согласно своему плану. А план был такой, что у меня должно быть куча денег, чтобы делать кучу взносов себе, и с этого момента все просто пш, летит и из изменяется. Вот так вот. Ну что, интересный факт. Знали? Знал кто-то об этом или не знали? О моих еще способностях. Что я умею делать? Да, жизнь очень интересная штука. И, конечно, вот. О, Валентин пишет, Ира, ты со своей плиткой сегодня сделала мой день. Да, да. Вот, ну это, это на самом деле мне вчера он тут напомнила в отеле. Мы живем в очень классном отеле. Зайдете потом в мой телеграм, посмотрите. Я скидывала вид из окна. Сейчас не буду показывать, сейчас лежу так в кроватке, классно, мне удобно или не выходить, чтобы еще окно открыть. Вы потом посмотрите у меня в телеграме. Это как раз тут площадь такая, там речка уже набережная получается. Слева это сразу этот град. Ну, вот там, как в европейских городах есть эти такие замки, да, как грады, как Люблянский град, например, так и здесь, в Братиславе град. Вот такой вот тут классный, в таком старинном здании. Ну, прилично тут все сделали. Конечно, отельчик и плитка тут такая. Думаю, ого, это, конечно, они тут постарались еще так выкладывать. Молодцы. И такая думаю, а мы же так тоже когда-то делали, а мы же тоже так когда-то изощрялись, знаете. И было, было, конечно, очень прикольно. Вот так. Так, кто-то здесь тянул руку. Вера, по-моему, тянет руку. Верочка, привет, с добрым утром. Ну что, расскажи, плитку умеешь класть? Доброе утро. Конечно, я... Я знала эту историю, но я ее забыла совершенно и по-новому по слушала. Это просто вообще феноменально. Это, это шикарно. Я знаю точно, что каждый может как-то это как-то проявиться. Особенно мне сегодня очень хотелось добавить, я сейчас это сделаю, по поводу вот этого состояния, когда я тоже с таким состоянием сталкивалась, и у многих людей, к сожалению, это проявляется. И даже у меня когда-то такое было. И вот я вам сейчас расскажу, и вы, пожалуйста, вы сможете быстро менять это состояние, когда такой ты раз, и такой, ну все, а если нет денег? Вот ну, часто так, ну, такое встречается. Даже некоторые лидеры, они вовлекаются в эти истории людей, у которых вот они якобы хотят много денег, якобы хотят чтобы у них в жизни все поменялось, и они видят, что у других что-то такое происходит, и что-то у них там все есть, а у, этого, а, у, а, ну, а у этого человека ничего нету, да, и он такой, ну а если нет денег, то есть это такая как безысходность, такой, ну, понимаете, крик души, и даже, знаете, такая претензия к миру, типа, ну вот, это вам хорошо, ну, сталкивались, да, с таким, хорошо вам такое говорить, хорошо, это Левченко рассказывать из 5-6-7 звездочного отеля, что, что нам тут делать, да, то есть берите и создавайте потоки, а вот если нет, понимаете, так вот, друзья, я сейчас не осуждаю, я просто ну, улыбаюсь этой ситуации, потому что на самом деле это детская позиция, Большие деньги у взрослых людей. У детей нету своих денег. Им дает кто-то. 
понимаете, чтобы начали в жизни появляться э, ваши деньги, но ну, те деньги, которые лично к вам приходят, лично вы ними, э, ну, ими, э, у, Ира, от тебя заразилась, ими управляете, э, то есть вот нужно занимать взрослую позицию. А как это быть взрослым? А взрослым это означает задавать себе вопрос, как я могу повлиять на эту ситуацию? Как я могу изменить эту ситуацию? То есть перестать э, обижаться на мир, перестать требовать от мира, перестать там, ну, как это ножками топтать, там, знаете, там стучать, ай-яй-яй, там все, ну а как же, а как же, вот обвинять других, там, хорошо вам, а вот, вот, а, вот, а если нету, а если нету, то нужно задать себе вопрос, что я могу сделать. Следующий вопрос, что, чему мне стоит научиться, потому что э, деньги — это результат каких-то действий. Если мы чего-то ну, недополучаем, значит, мы чего-то не делаем, значит, мы чего-то не умеем делать, то есть нам стоит чему-то научиться. Ну и третий вопрос, который ну, самый такой, он как покрывает все остальные, каким мне необходимо быть, то есть каким мне необходимо стать, стать уверенным, стать взрослым. Взрослым. Взрослый человек – это человек, который ответственный, который отвечает на вопрос, какими будут последствия моего действия или моего бездействия. Вот если я это сделаю, то что будет? А если этого не сделаю, то, то чего не будет или чего я не получу? Опять-таки возвращаемся к этому квадрату Декарта, да, то есть по принятию решений. Взрослые принимают решения, а дети – соглашаются с какими-то решениями, которые приняли другие люди, которые взрослые в конкретной ситуации. И количество лет в паспорте – это еще не значит, что человек взрослый. И еще дальше вам скажу. То есть мы можем быть взрослыми в одних ситуациях, а в других ситуациях мы проявляем себя как дети. Я даже знаю, когда я проявляю себя как ребенок. Ну, когда я это понимаю, я начинаю менять эту ситуацию. Так вот, друзья, у нас это все в нашем пространстве, в нашем сообществе, в наших проектах, на наших платформах проявляться взрослым безопасно и легко. И это круто, потому что каждый человек может изменить свою жизнь. Причем так быстро и так... Это так даже незаметно получается. А потом через какое-то время вспоминать истории, как Ира, про плитку, <свят> про учеников, про очки. Ну, у каждого своя история. Я Ой, Игорь, да, 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 у меня еще я есть игры. А да, <свят> да, <свят> игры кашло проводила. Я э, продавала страховки, ну, то есть и накопительные, накопительное страхование, и ну, какое-то время это параллельно был такой этот, еще один источник, источник заработка. Вот, так что у каждого есть много своих разных историй, и вот Валентин написал, что самая лучшая презентация — это твоя личная история. Ну да, это... Ну вот если ты там ну, научился эту историю классно рассказывать, это да, это твой инструмент, который будет тебе приносить деньги. А еще не устану напоминать, не устану повторять, выучите презентацию, которую и я, и Ирина, мы давали обучение по унифицированной презентации, я ее называю эффективная презентация. Она волшебная. Ты один раз ее выучил, да, потрудился там 2-3 дня, ну, чтобы прям вот дословно ее выучить, прям там 4 пункта. 4 пункта и 3 переходящих фразы, которые соединяют эти 4 пункта. И все, это презентация, которая у тебя внутри, которую ты можешь рассказать и днем, и ночью, и в лифте, и в поезде, и в ресторане, и э, за столом, и на лавочке, и просто на прогулке, где угодно ты можешь ее рассказывать. Все, эта презентация, этот навык, он будет приносить тебе деньги всю жизнь. Точка. Вот, Верочка, вот спасибо. Тебе. Тебе. Как тебе нет, сказала, что если выучить и применять, то это будет приносить мне деньги всю жизнь. Да, потому что э, э, это волшебный мостик, который переводит человека с одного берега на наш берег. 
на нашу сторону, mm -hmm. понимаете, и все, и все, и дальше уже легко, или он сразу, или через пять минут, или через день, или через неделю, но он точно, этот человек уже, ну, по-другому на нас смотрит, по-другому воспринимает, и рано или поздно он точно примет решение. Ира, классная тема. В общем, сегодня повеселила. Ну, это же жизнь. Жизнь это вообще веселая штука. И тут я, я люблю, когда веселье вокруг. Я люблю, когда шум. Я люблю, когда вот суета. Вот у меня, конечно же, поэтому много детей, потому что я люблю тусовку. Люблю какой-то такой движ, чтобы вокруг, знаете, все бегали шевелились, светились. Ну да, вот. ну, кстати, у нас э, еще э, скажу, потому что, ну как же, столько у нас сегодня народу здесь. Э, еще по поводу движа, по поводу веселья, по поводу общения, полезности и так далее. У нас тут прям серия э, встреч, организованных нашими лидерами, топ-лидерами и в разных странах. Пожалуйста, друзья, ну, я могу сейчас объявить те, которые я точно помню по датам. Э, ближайшие даты — это, о боже, пятое или шестое. Боже, забыла. Короче, нача... вот буквально э, уже... Шестое. 6, 6 и, и, июля — это Днепр. Э, потом там э, в Подмосковье э, большая тоже тусовка собирается. Э, ищите объявления в своих э, чатах, каналах, спрашивайте у топ-лидеров. Потом э, большая тусовка будет в э, Одессе. Э, вообще, ну, прям... Думаю, ну как же, как же так я туда не попадаю? Жду обязательно фотографии, видео. Точно знаю, что там будет просто фейерверк. Ну вот Одесса мама, и знаю, кто организовывает, Галина Денисенко, Марина Погрелова и их команда. Там, конечно, будет э, что-то, нечто. Но и везде будет круто. И э, завершает июль у нас большая конференция, большая встреча в Праге. Древний, красивый европейский город. Пожалуйста, все, кто в Европе, приезжайте туда. Там еще осталось, если я не ошибаюсь, по-моему, 20 мест. Ну, может быть, меньше уже. Вот. Очень классная локация. И у нас будет там один день рабочий такой, насыщенный. А второй день у нас будет общение, встречи с новичками и классные экскурсии, классное время. Будем любоваться красотой, природой, архитектурой, интересными историями. Поэтому приезжайте. Это точно, точно то, что поможет вам быстрее развиваться. Ну, будет наполнение и новый опыт, новая история. Так да. что, друзья, что там в ну, августе, и... я уже не помню, но ну, я думаю, встречи. что будут, да, да, Ира, будут да. еще анонсы. Новые встречи, и которые... И Черногорию, Ира, ждем уже новости, эту информацию по Черногории планировать. <laughs> уже, Ждите. уже хочется Ждите. планировать. Ждите. А будет? Ну, конечно, конечно, да. Вот. Может быть, даже на этой неделе уже, может быть, еще, еще несколько дней нужно будет, но все в процессе, ребят. Это Вы мы такие быстрые, это мы такие быстрые, а видите, бизнес, а... обычный бизнес, он тормозит, то есть там написали, там отправили, да. там, пока, ну, короче. Ну, все, давай, это... не, не наступай мне на мозоль. Э, прости, но а. все, это, ну, это ж надо, чтобы все знали, что это ж не потому, что э, там э, мы тормозим, это тормозят э, на той стороне, на том берегу еще не, не поняли, что надо делать. Да, и, конечно, иногда так смотришь, думаешь, ешки, ешки, как вы вообще, что вы вообще, ну, ой-ой-ой-ой-ой, ну, ничего, а вот, приедем мы с скоро к ним, и они поймут, как надо быстрее уметь все реагировать, потому что мы взбучку делаем в любом месте. Это, я я же причем всех предупреждаю, я, я каждое мероприятие всех предупреждаю, что к вам приедут необычные люди, вы таких никогда не встречали. Они такие, да, 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 мы, мы что, мы, мы, мы знаете, сколько конференций уже встретили, провели? И говорю, таких у вас еще не было. И потом Каждый раз помните, как нас Таиланд провожал? Это вообще было, да, Турция нам до сих пор там выписывала мне, слушайте, вы такие, да, корабль тот пиратский, до сих пор они мне пишут, вот, спасибо, вы такие классные, вы вообще самые лучшие у нас люди, которые были когда-либо у нас за всю историю на нашем корабле, представляете? О, конечно, кайф, вот. Так что это все, конечно, в процессе. Ну, вот такая наша неделя, ребят, и моя история чуть-чуть, да, и когда, напомню еще раз всем, знаете, когда у тебя чего-то нет, 
иди фигач и добывай это. Способов добывать, что тебе надо, деньги тебе надо, до да способов, как сейчас добывать денег, море. Просто поднимай свою попу с дивана и иди фигач. И все остальные там отговорки, ну денег же нет, ну денег же нет. Не может такого быть, не может. Запрещено вообще думать даже об этом, запрещено это произносить. Возможностей море, мир наполнен этими возможностями. Но для начала ты еще раз в голове себе представь себя богатым, счастливым на Мерседесе, на Мальдивах, на курортах и где там еще в разных разных крутых местах на планете, где ты хочешь побывать. Загорелый, такое тело красивое, такой рядышком красавчик или красотка. Вот это да, вот это вот совсем другое дело. Представь себя таким. И фигач, просто фигач. Возможности к тебе приходят. И знаешь, что когда ты берешь возможности, которые к тебе приходят, они к тебе потом больше, больше, больше. А когда ты одну за другой отфутболиваешь, ну, блин, они не будут приходить. Поэтому теперь, если вдруг к тебе не приходят возможности, ищи. Все, ищи, твоя задача теперь искать. Тоже поднимаем попу с дивана, ищем эти возможности. И потом они начнут притягиваться. Но не наоборот. Сидя ничего не сделаешь. К мыслителям ничего не приходит вот так. А все приходит к деятелям, которые подорвались и полетели. Поэтому, ребят, еще одна крутая неделя, где мы летели, летим дальше. Встречаемся с вами в понедельник. Начнем новую очередную крутую неделю. Вместе, конечно же, как мы умеем. Поэтому приглашаю всех в понедельник, как обычно в это же время, по нашей ссылке. В понедельник включим микрофоны, все желаем друг другу с добрым утром, ну и сейчас тоже полетели, по-любому у вас в голове появились какие-то суперские идеи, которые вы прямо сегодня уже готовы реализовать. Люблю вас, обнимаю, целую, с вами была, как всегда, ваша Ирина Левченко, до встречи в понедельник.